Kumusta? Tuloy po kayo sa Techno Tito at ito ang ating Techno Tito Take of the Day. Ang ilang viewers natin ay nagtatanong kung kumusta daw ba ang Windows 11. Okay na daw bang i-install ito at kung may mga bugs para o ba? Kagaya ng nasabi ko sa huling video, uh, ay iniiwasan ko muna mag-upgrade ng aking main machine hanggat hindi pa kumpirmadong gagana ang lahat ng applications na gamit ko. Lalo na work from home tayo, mahirap nang magka-downtime sa trabaho. Kung sakaling magkaroon ng issue, mapurnada ang ating Windows 11 upgrade, may kakaroon dito ng impact sa ating productivity. At least sa Windows 10 na currently ginagamit natin sa main machine natin, garantisado ang nagagawa ko pa lahat ng kailangan kong gawin. Nasa proseso din ako ngayon na makagawa ng test installation para masubukan yung Windows 11. Yun lang ay medyo natatagalan tayo dahil kailangan ng counting oras uh, para gawin yun. At hindi dahil kunwari magiging swabe ang upgrade na nagawa ko, ay ganun din ang mararanasan ng iba. Kasi posibleng iba ang magiging experience ko sa mararanasan ninyo. Maraming variables tulad ng magkakaibang hardware, uh, environment, at usage ang makaka-apekto sa performance at paggamit natin ng Windows 11. Ngayon, para sa mga nagtatanong kung may mga bugs ba ang Windows 11, pwede nating tingnan ang official Microsoft documentation para dito. Uh, nasa video description ang link sa ibaba. Kung titingnan din natin so far, uh, maraming share sa mga forums sa Reddit threads ng mga naobserbahan nilang bugs. Ano? Uh, halimbawa, uh, dito sa Reddit, yan, uh, may mga nagre-report na rin na mga napapansin uh, nilang mga issues. Uh, yung iba naman, sabi nila, swabi daw yung pagkaka- Uh, upgrade nila. But yung iba uh, ay may mga nababanggit na may mga issue silang na experience. Ngayon, ang ilan dito ay confirmed naman na ng Microsoft. Ito mga ito ay nakalagay uh, dito sa documentation. Siguro ang pinakamalaking issue na nai-report so far ay ang performance slowdown na naranasan ng mga AMD Ryzen CPU users. Base sa mga report ng iba ay nakaranas ng mga More than 10%, ano? yung iba pa nga 15% ang nasasabi nila, na performance decrease mula nung nag-upgrade sila sa Windows 11. Confirm the technology ito ng Microsoft ngayon. Um, ito, kung titingnan natin ito, yung uh, release preview nila ng panibagong build na nasa beta ngayon. Uh, yun, nakabanggit dito, uh, we fix an L3 caching issue that might affect performance in some applications and devices that have AMD Ryzen processors after upgrading to Windows 11, the original release. So, in-acknowledge nila itong issue na to at gumawa na sila ng fix. Nakapila pa nga lang ito sa beta and release preview channels. So, kapag uh, pumasa na ito sa beta usage, ano, kadalasan ay nakapila na ito para sa next update ng Windows 11 para maayos na itong issue nito. Ngayon, may mga iba pang halimbawa ng mga issue na confirmed na ng Microsoft tulad ng compatibility ng issues na ibang apps na gumagamit ng non-ASCII characters uh, sa registry keys. Kung minsan kasi hindi bubukas yung application na magpapakita ito ng error message dahil hindi niya ma-access yung tamang registry key niya. Kaya yan. Uh, ito, receiving a prompt for administrative credentials every time you attempt to print sa inyo mga user account control uh, issues and may compatibility issues then with some networking um, software um, bumabagal o nawawala yung internet and uh, issues sa uh, printing and uh, printing protocols at yung mga gumagamit ng uh, virtual box or vir- uh, software ito para sa paggawa ng virtual machines sa computers and confirm na itong lahat ng Microsoft Uh, so far, ang mark na resolve pa lang is itong uh, compatibility issues with Intel Killer and Smart Byte Networking Protocols. So dito, pwedeng ma-download ang fix na mag sa issue nito. Yung iba, uh, wala pang nakalagay kung kailan. Maaayos sa mga ito. Ang maganda dito ay confirm na sila. So pwedeng balik-balikan ito itong page na to para sa mga updates o mag-follow sa kanilang social media channels like sa Twitter yan, at Windows Update. Yan. Kaya kung naka-upgrade ka naman na siguraduhin naka-enable ang Windows Updates 
o bisitahin nga ang website na ito para maka-download at makapag-install ng fixes. Mukhang hindi ganun ka-excited ang mga tao sa paglabas ng Windows 11 ngayong bagong launch. Ano? Uh, lalo na maraming hindi makapag-upgrade dahil gumagamit ng mga lumang sistema uh, tulad ng isa sa mga machines natin. Uh, ito pa may mga major bugs na lumalabas at trila hindi pa rin ramdam ang advantages ng paggamit ng Windows 11 over yung stable na Windows 10. Babantayan natin itong progress ng Windows 11 sa mga susunod na linggo. Sana ay magawa na rin natin ang ating test installation ng Windows 11 uh, para matesting natin ito at makapagbigay tayo ng reaction at review. Ito lamang muna at maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!